टॉक वन यूनिट नंबर टू ए डिस्कशन आज के थार्ड डेट से रही अर्थात थार्ड डिसकाशने आज के ब्लक वन यूनिट टू टा कमप्लीट करगत दो डिसकाशन जगह डिसकाशन कर डिस्क्रिपने लिंक दिए देव दो भिडियो देखे नबें प्रिभिया पार्ट वही रही है आज के पेज नम्बर फिफ्टी थे स्टार्ट कर बाकी अंश कंटिन्यू कर रही है दर्शन सम्बन्धी ललितकलार विभिन्न पद्धत अनुसंधान और परीक्षण प्रथम रही है अंकन विद्या पेंटिंग ड्रईंग एंड पेंटिंग तो ड्रईंग एर मध्य साधारण उपकरण ड्रईंग साधारण उपकरण गुलाधारण उपकरण गुल चक काठकयला कंटे रंगीन चकर पेंसिल क्रेयन कार्बन ग्राफाइट रंगीन खड़ी पैस्टल मार्कार कलम ए कल पेंसिल कल बुरुष इत्यादि तो प्रश्न हे अंकन विद्यार उपकरण गुली ड्रईंग उपकरण गुली आखिर लिखे देवें एम होते एम सी की नीचे अंकन विद्यार उपकरण नईखान जगह दे चक काट कला कंठे पेंसिल कार्बन मार्कार एग्लो दिए दिल बाहर जो एक जिन दिए दी पे तो शिखे अनाब अंकन विद्यार उपकरण कुलगुल अंकन विद्यार उपकरण नय कागज कैन भाज दात पदार्थ काट प्लसटार और देवाल अंकन करते अंक बेज क्या पेल छेज पेल कागज कैन भाज दात पदार्थ काट प्लसटार और देवाल पेंटिंग ड्रईंग देख लो पेंटिंग छवि आका तो आगे बढ़ी एक प्रश्न रही है पार्टी सारे अनुशीन चौदह नम्बर प्रश्न एक रही है पेंटिंग रंग गुरुत्व की तो पेंटिंग रंग गुरुत्व की से अंश देखते फिफ्टी वन नम्बर पेज एतटुकू लिखले ही क्योंकि अपना हो जाए पेंटिंग रंग गुरुत्व रही है तो पेंटिंग प्रथम जो देखो से छवि आका जेधर रंग व्यवहार कर टाइप अफ कलर यूज इन पेंटिंग तीन धरण रंग कथा बला एक हे सरसर रंग का डिरेक्ट कलर और एक हे तैल रंग अएल कलर और एक हे जल रंग पोस्टर रंग व्टार कलर पोस्टर कलर इत्यादि तो सरसि रंग मान हम शुक्नो रंगीन कड़ी रंगीन चक पेंसिल प्रभृति व्यवहार दिए सरसि रंग करते डेक्ट कलर बढ़ा हे तैल रंग मान हे कलर गुल ट्यूबे पाव जाए अंकन करार क्षेत्र में रंग गलानों तार पिन तेल प्रयोजन है यह रंग साधारण बोर्डे कैनवास रंग साधारण बड़ बाच्चारा व्यवहार कर तरह कारण छोटो क्षेत्र में रंग व्यवहार कर कष्टसाध्य तरह व्टार कलर जल रंग जल रंग तेल रंग पुरानो एखने एकम्र माध्यम हलो जल जल रंग हलो स्वच्छ सूतरा एक जन एक दूटी रंग स्तर रंग करते जल रंगे रंग कर सकल परिधि रही है एगुल रंगीन पेंसिल रंगीन छक कल कलम जल संगे सम्पर्कित जो उपादान माध्यम व्यवहार करा जाए तो पेंटिंग की कलर देखल तीन धरण कलर देखल एक डिरेक्ट कलर एक अएल कलर एक हे व्टार कलर आलू पेज गाजर मरीच केटे हल्का रंग लागिए कागज चाप दिल मुद्रितकरण सृष्टि शिक्षा मजा कर मुद्रण व्यवहार कर जाए सिल मारी रबार स्टैम्पी सिल मारी से प्राकृतिक मुद्रण मुद्रण प्रकृति पावा मुद्रण व्यवहार कर प्रकृति के पाव जिन मुद्रण कर प्राकृतिक मुद्रण जमन पता अथवा फार्म पालक एक टुकड़ो काट अथवा एक गाचर शाखा दिए मुद्रण कर प्रिंट करी से बला प्राकृतिक मुद्रण पर नेचार प्रिंट तरह रही है हैंड प्रिंट फिंगार प्रिंट थाम प्रिंट एटसेट्रा तो शिशुरा तर आंगुल बुड़ो आंगुल अथवा एमक हाथ और रंग करते भलोबाशे हाथ और आंगुल गण रंगे डूबिए कपड़े ऊपर छाप दिले एक छाप मुद्रितकरण फुटे उठे ये बला हे थाम प्रिंट जो हाथ दिए कर हैंड प्रिंट आंगुल दिए कर ले फिंगार प्रिंट और बुड़ो आंगुल दिए कर लेकिन थाम प्रिंट बला हे से यूज कर पशु पाखी फल तैर तरकारी मुख्यमंडल प्रभृति तैरि करते तो जो सब्जी दिए सब्जी अंश दिए प्रिंट करी से प्रिंटे व्यवहार करी रंग करते व्यवहार करी से भेज प्रिंट बला हे जो प्राकृतिक उपकरण नहीं प्रिंट करी से प्राकृतिक प्रिंट नेचार प्रिंट बला हे हाथ आंगुल बुड़ो आंगुल व्यवहार कर लेकिन बला हे हैंड फिंगार थाम प्रिंट 
সেখানে কিছু পরামর্শ দেওয়া আছে দেখুন যে বুড়ো আঙ্গুল ব্যবহার করা যেতে পারে পুরু চিত্র মুখমণ্ডল এমনকি অন্য কোনো বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করার জন্য আঙুল ব্যবহার করা হতে পারে বেষ্টনি অথবা হাত পায়ে করা হাত পা অঙ্কন করার জন্য হাত ব্যবহার করা হতে পারে প্রজাপতি অথবা ময়ূর ইত্যাদি অঙ্কন করার জন্য এগুলো একটু ইম্পর্টেন্ট জিনিস দেখে রাখতে হবে তারপর রয়েছে কলাজ প্রস্তুত বা কলেজ মেকিং তো কলাজ হলো একটি ফরাসি শব্দ যার অর্থ হলো সেটে দেওয়া বা পেস্টিং করা তো কলেজ কি ধরনের শব্দ গ্রিক শব্দ ফরাসি শব্দ আরবি শব্দ ইংরেজি শব্দ তো কলেজ হচ্ছে ফরাসি শব্দ তো কলাজ কি দেখুন যে ললিত কলা শব্দ অনুযায়ী এটা হলো জড়ো করা সাজানো বা অন্য কোন উপাধানের উপর সেটে দিয়ে শিল্পকর্ম সৃষ্টি করা অন্যান্য যে কোনো ধরনের উপকরণ এই ধরনের কাজের সঙ্গে যুক্ত যা দিয়ে সৃষ্টিশীল শ্রুতিকল্পনা রূপায়িত হয় উপকরণগুলি যেমন কাগজ বোর্ড প্লাই অথবা ক্যানভাস হতে পারে বিভিন্ন ধরনের উপকরণ যেমন কাগজের মতো পত্রিকা খবরের কাগজ রঙিন কাগজ প্রভৃতি পুরানো বুলেট বুথাম সুতু বাক্স তাক ইত্যাদি পালক কুল বালি পাতা কচি পাতা শুকনো ফুল ইত্যাদি কলাজকে আকর্ষণ করার জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে শিশুরা সৃষ্টিশীল এবং পরীক্ষণের জন্য আবর্জনা ব্যবহার করতে শিখবে তো কলাজ মানে কি দেখুন যে ফেলে দেওয়া জিনিসগুলো দিয়ে যদি আমি সুন্দর কোন জিনিস তৈরি করতে পারি সেগুলোকে আমরা কলাজ বলছি তো শুধু কলাজ বলতে যে কোনো জিনিস বাটি তৈরি করলে সেটাকে আমরা কলাজ বলতে পারি না প্রদর্শনীর জন্য দর্শন সংক্রান্ত যে কোন যে আমরা একটা ছবি ছবি লাগাবো ছবির আশেপাশে যে ফ্রেম আমরা যদি ফেলে দেওয়া জিনিসগুলো দিয়ে যেমন বুথাম বা কাঠের বাক্স প্লাইউড বিভিন্ন ধরনের কাগজ রঙিন দিয়ে সুন্দর করে সাজিয়ে দিতে পারি ফ্রেমটাকে তাহলে সেটাকে বলা হবে কলাজ তো কলাজের গুরুত্ব কি কলাজের গুরুত্ব ছেড়া এ সেটে আটখানোর দ্বারা শিশুদের সুন্দর গতিসংজ্ঞাত দক্ষতার উন্নয়ন ঘটে এই ধরনের কর্মকাণ্ডে শিশুদের সৃষ্টিশীল দক্ষতা বৃদ্ধি পায় কিছু শিশু আছে যারা নিপুণতার সঙ্গে আঁকতে পারে না এবং অনুসন অনুৎসাহ অনুভব করে এই ধরনের শিশুদের ক্ষেত্রে কলাজ হল একটি গুরুত্বপূর্ণ পদ্ধতি যার দ্বারা শিশুদের আগ্রহের উন্নয়ন ঘটে কলাজ তৈরি করার সময় দলগত কর্মকাণ্ডের উপর গুরুত্ব আরোপ করতে হবে এগুলো হচ্ছে কলাজের কিছু বৈশিষ্ট্য দিয়ে দিয়েছে বা সতর্ককরণ দিয়ে দিয়েছে এবং এখানে কিছু টিপস দিয়ে দিয়েছে কিভাবে কলাজ তৈরি করা যায় দেখুন যে দূষণ বোঝাবার জন্য শিশুরা দেশলাই বাক্স ব্যবহার করতে পারে রাস্তার গাড়ি জনসমাবেশের মধ্যে দুয়া চড়াচ্ছে এটা বোঝাবার জন্য বন বোঝাবার জন্য শিশুরা একটা গাছ তৈরি করতে পারে এবং তার উপর কিছু ঘাস দিয়ে দিতে পারে যা হলো গাছের পাতার অংশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার জন্য তাদেরকে বিদ্যালয়ের মধ্যে ফেলে দেওয়া আজ বা জিনিস যেমন টফি বা চিপসের মুরক সেটে দেওয়া যেতে পারে এই ধরনের মিশ্র উপকরণের সেটে দেওয়ার বিষয় হলো কলাজ যা শিশুদের প্রকৃতি স্বাস্থ্য সচেতনতা এবং অন্যান্য সামাজিক বিষয় সচেতন করে তুলে এবং অতিরিক্ত অঙ্কন না করেও ফলপ্রসূ পোস্টার তৈরি করতে পারে ছোট ছোট শিশুরা যারা কচি যারা কাচি ব্যবহার করতে পারে না তারা খুব সহজেই ছেড়া এবং সেটে দেওয়ার দ্বারা বিরাট শিল্পকর্ম সৃষ্টি করতে পারে তো বিভিন্ন ধরনের কাগজ বা ফেলে দেওয়া জিনিসগুলোকে জুড়া দিয়ে দিয়ে যদি সুন্দর একটা প্রতিকৃতি তৈরি করতে পারে সেটাকে কলাজ বলা হচ্ছে বিশেষ করে সেটা যদি একটা ফ্রেম হয় তারপর রয়েছে মুকুশ এবং পুতুল তৈরি মাস্ক অ্যান্ড পাপেট মেকিং তো মুকুশ এবং পুতুল তৈরির ক্ষেত্রে কিছু নতুন কৌশল দেওয়া আছে কি কি জিনিস দিয়ে তৈরি করতে পারে দেখুন যে প্রাথমিক স্তরে শিশুরা চারপাশে সাধারণ উপকরণ যেমন সুতা কাগজের টুকরো খড় কাগজের থলে কবরের কাগজ বুতা মূল ঝাটার হাতল পুরানো কাপড় অথবা মুজা সুতু প্রভৃতি দিয়ে মুকুশ এবং পুতুল তৈরি করে এখানে কিছু নতুন কৌশল দেখানো হলো দেখুন যে প্রথম দিয়েছে যে ফিঙ্গার পাপেট আঙুল পুতুল তারপর দিয়েছে মুজা পুতুল বা সক্স পাপেট তারপর কাগজের থলে পুতুল বা পেপার ব্যাগ পাপেট তারপর হচ্ছে দস্তানা পুতুল বা গ্লোব পাপেট তো পাপেট কিভাবে তৈরি করা যায় আঙুল দিয়েও পুতুল তৈরি করা যায় দেখুন যে কিভাবে তৈরি করা যায় বিশেষ নিয়ম কারণ ছাড়া সাধারণ পদ্ধতিতে পুতুল তৈরি করা যায় একজন খুব সাধারণ পদ্ধতিতে আঙুলের উপর এক টুকরো কাপড় বেঁধে চোখ নাক মুখ ইত্যাদি একে চরিত্র সৃষ্টি করতে পারে এবং আঙুলের কায়দা বিভিন্ন চরিত্রে বর্ণনা করতে পারে মুজা দিয়ে কেউ তৈরি করা যায় দেখে নেবেন তারপর কাগজের তলে দিকে পুতুল তৈরি করা যায় বা হাতের দস্তানা হাতের হাত মুজা যেতে হাত মুজা দিকে পাপেট বা পুতুল তৈরি করা যায় সেটা দেখে নেবেন তারপর রইল মুকুশ তো মুকুশ তো বিভিন্ন ভাবে তৈরি করা যায় যেমন কাগজের মুকুশ তৈরি করতে পারে তার মধ্যে কাগজের থলের মুকুশ করতে পারে কাগজ ফুটু করে মুকুশ তৈরি করতে পারে কাগজ চূর্ণ করে টুকরো 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 ছিঁড়ে তারপর জুড়া দিয়ে আবার মুকুশ তৈরি করতে পারে তো এইভাবে মুকুশ তৈরি করা যায় মুকুশ কিভাবে তৈরি করতে পারে তার একটা পদক্ষেপ ওইখানে দিয়ে দিয়েছে যদি প্রয়োজন পড়ে দেখে নেবে সেটা ফিফটি ফাইভ নাম্বার পেজে রয়েছে তারপর রইল মাটির পুতুল সম্পর্কিত কাজ বা ক্লে মডেলিং মাটি দিয়ে কিভাবে পুতুল তৈরি করতে পারে সেটা 
তো সেটা নিশ্চয়ই জানা আছে মাটি দিয়ে মাটিতে না মাটিতে জল দিয়ে কাদা তৈরি করে বিভিন্ন শেপের পুতুল তৈরি করতে পারে শুধু পুতুল না পাখি ফল শাকসবজি মানুষের মুখ বিভিন্ন কিছু তৈরি করতে পারে তো মাটি নিয়ে কাজ করার জন্য কিছু সতর্কতা প্রয়োজন সেখানে দেয়া আছে যে গুন্ধে বেশি জল ব্যবহার করলে কিন্তু মাটি দুর্বল হয়ে যাবে বেশি জল ব্যবহার করতে পারবে না নিশ্চিত হতে হবে যাতে মাটিতে কোনো ফাটল না থাকে প্রথম দিন যদি কাজটি শেষ না হয় তবে মাটি যাতে শুকে না যায় সেই জন্য ভিজে কাপড় দিয়ে মাটি জড়িয়ে রাখতে হবে বা একটা পলিথিন ব্যাগের মধ্যে ঢুকে রাখতে হবে শিশুরা মাটি নিয়ে কাজ করার সময় পরিচ্ছন্নতা এবং স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলতে হবে মাটি দিয়ে কাজ করার পর তারা যেন হাত ভালো করে পরিষ্কার করে মাটির সংরক্ষণ উপকরণ সংরক্ষণ করতে হলে পৃথক তাকে সাজিয়ে রাখতে হবে মাটি সংরক্ষণের জন্য কিছু টিপস দিয়েছে আচ্ছা তারপর রইল কাগজ কাটা এবং ভাজ করা পেপার কাটিং এন্ড ফোল্ডিং তো কি দিয়েছে এখানে লেখা যায় পেপার কাটিং ইজ এন এনসিয়ান্ট ফর্ম অফ ফক আর্ট বা লুখ ললিত কলা শিক্ষা বা লুক ললিত কলা হচ্ছে একটা পুরানো লুক ললিত কলা শিক্ষা হচ্ছে গিয়ে কাগজ কাটা এবং ভাজ করা পেপার কাটিং এন্ড ফোল্ডিং তো কাগজ কাটা প্রাচীন লুক কলা শিল্প কাগজ কেটে আমরা যেমন বিভিন্ন জিনিস তৈরি করতে পারি কাগজ ভাজ করে বা পেপার ফোল্ডিং করে আমরা বিভিন্ন জিনিস তৈরি করতে পারি তো কাগজ ভাজ করার বিষয়টি আমরা জেনেছি জনপ্রিয় জাপানি ধরন অরি গামি থেকে অরি কথার অর্থ হলো ভাজ করা এবং গামি কথার অর্থ হলো কাগজ প্রশ্ন হচ্ছে জাপানি শব্দ অরিঘামি এর অর্থ কি তো জাপানি শব্দ অরিঘামি এর অর্থ হচ্ছে কাগজ ভাজ করা ওরি হচ্ছে ভাজ করার গামি হচ্ছে কাগজ তো এখানে একটা কাজ দিয়েছে যে মোজাইক শিশুরা যে কোনো আকারের চৌকো কাগজ নেবে এবং তা ভাজ করবে জ্যামিতিক ভাবে সমান্তরাল অথবা উলম্ব ভাবে তো মোজাইক কিভাবে তৈরি করতে পারে সেটা এখানে দেয়া আছে প্রয়োজনে দেখে নেবেন ফিফটি এইট নাম্বার পেজে কোয়েশন রয়েছে যে অঙ্কন কাগজে এবং ক্যানভাসে হতে পারে হ্যাঁ বা না হ্যাঁ অঙ্কন কাগজে এবং ক্যানভাসে হতে পারে এটা হ্যাঁ দুই নম্বর অঙ্কন হলো একটি পদ্ধতি ড্যাশ কাগজের উপর অঙ্কন হলো একটি পদ্ধতি যেটা কাগজের উপর চিহ্নিত করা বোঝায় তিন নম্বর পেন্টিং ক্যানভাসের উপর হতে পারে ড্যাশ রঙের তো ক্যানভাসের উপর পেন্টিংটা হতে পারে ওয়েল পেন্টিং বা তৈল রঙের পেন্টিং চার নম্বর শাকসবজির উপর ব্লক হতে পারে হ্যাঁ শাকসবজির উপর ব্লক হতে পারে পাঁচ নম্বর বুড়ো আঙ্গুল আনসার হচ্ছে বুড়ো আঙ্গুল এবং হাতের ছাপ প্রশ্ন হচ্ছে যে ড্যাশ 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 ছাপার কৌশল ছোট শিশুদের জন্য ব্যবহার করা হয় তো সেটা হবে বুড়ো আঙ্গুল এবং হাতের ছাপ ছাপার কৌশল শিশুদের জন্য ব্যবহার করা হয় একটা ম্যাচিং দেয়া আছে তো ম্যাচিংটা হচ্ছে কলাজ এর সাথে ম্যাচিং হবে ওয়ানের সাথে ডি বিভিন্ন উপকরণে সন্নিবিষ্ট করা দুই নম্বর মুকুশ এর সাথে ম্যাচিং হবে এফ মুকুশ হচ্ছে কাগজের থলে তিন নম্বর পুতুল এর সাথে ম্যাচিং হবে ই আঙুল দশানা লাঠি চার নম্বর কাগজ ভাজ বা ওরিঘামি সেটার সঙ্গে ম্যাচিং হবে জাপানিজ কলা এ নাম্বার পাঁচ রঙ্গুলি এর সাথে ম্যাচিং হবে বি মন্ধানা ছয় মাটি এর সাথে ম্যাচিং হবে স্ল্যাব এবং বয়ল পদ্ধতি সি তো আলটিমেটলি ম্যাচিং করা হবে ওয়ানের সাথে ডি টু এর সাথে এফ থ্রি এর সাথে ই ফোর এর সাথে এ ফাইভ এর সাথে বি এবং সিক্স এর সাথে সি তারপর রইল ভাজ করা ফাল ফাইল তৈরির ব্যবহারিক কাজ তো ভাজ করা মানে ফাইল কিভাবে ভাজ করা কাগজ দিয়ে আমরা কিভাবে ফাইল পেপার তৈরি করতে পারি সেটা তো ভাজ করা ফাইলের অর্থ এবং তাৎপর্য ভাজ করা ফাইল কিভাবে তৈরি করা যায় ভাজ করা ফাইলের ব্যবহার তো একটু দেখে নেবেন সেটা ফিফটি এইট নাম্বার পেজে রয়েছে এই সাথে চলে এসছি আমরা কোর্স ফাইভ জিরো এইট ব্লক ওয়ান ইউনিট টু এর একেবারে শেষ প্রান্তে তো এখন দেখে নিচ্ছি একক পরিসমাপ্তির অনুশীলনী তো এখানে কিছু প্রশ্ন দেওয়া আছে এবং তার আনসার গুলো কত নাম্বার পেজে পাবেন সেই পেজ নাম্বার গুলো আমি উল্লেখ করে দিয়েছি জাস্ট আপনি দেখে নেবেন ওইখান থেকে খুঁজে নেবেন আর খুঁজতে যদি কোনো অসুবিধা হয় অবশ্যই কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করবেন এই আনসার গুলো কিন্তু ইউনিট ডিসকাশন ডিসকাশনের পরে আমি সাজেশন বেস যেগুলো আনসার তৈরি করব সেখানে প্রশ্নগুলো আনসার গুলো অবশ্যই পেয়ে যাবেন এখন পড়ার সুবিধার জন্য জাস্ট প্রশ্ন এবং তার কোয়েশ্চেন নাম্বার আমি বলে দিলাম ডিসকাশনে কিন্তু এগুলো আলোচনা পড়া আছে প্রশ্ন দেখে দেখে তারপর আমি জাস্ট প্রত্যেকটা প্রশ্নের সাথে সাথে পেজ নাম্বার গুলো দিয়ে দিলাম মিলিয়ে দেখে নেবেন তো আজকে রাখছি বিদায়ধীন পরবর্তীতে দেখা হবে অন্য কোনো টপিক অন্য কোনো ইউনিট নিয়ে ততক্ষণ ভালো থাকবেন কেপ স্টার্টিং অ্যান্ড স্টেট ইউনিট এ সেম ডিন টিউটোরিয়াল থ্যাংক